Zoom de libros es lo que hablan una hija de 17 que lee mucho y vive en Barcelona y un padre que vive en Buenos Aires y lee cada vez menos. Fue una semana muy eh, como de bloqueo lector rara. Bueno, ya, ya venías con eso. Me contabas la semana pasada, después del Zoom de libros, esto lo tengo que confesar a la gente, que estás con una especie de bloqueo de lectura que me parece que a mí, me parece a mí que la gente se pone contenta con eso porque envidia cuando no tenés bloqueo de lectura. No, pero no era bien un bloqueo de lectura de que no quería leer nada. Es que solo quería leer cosas de esas adolescentes horrendas que nadie soporta menos la gente de mi edad. Quería eso. A ver, es, como, es como la comida chatarra. Exacto. Sé que es malo, pero lo necesito de vez en cuando. ¿Y te dedicaste a eso, a leer porquería? No, tenemos de todo. Espera, mira, Te hice el, el stack y todo. Tenemos un poco de todo. Ah, bueno. Leíste un montón igual. No, porque todo esto es porquería. ¿Qué significa? ¿Que leíste un poquito de todo eso o lo leíste, lo leíste entero? Lo leí todo, es una trilogía, la leí ah, toda. Es, por, es porquería, pero te la leíste todo. Obviamente. ¿Vas a empezar de menor a mayor? Sí. Bueno, dale, a ver, ¿con qué salimos? Estoy, pero muy decepcionada con lo que empezamos. Elena de Esparta. Oh, yo lo, lo tenía desde la semana pasada esperando. Tenía una ilusión, el libro. Loretta Minutelli. Mm, una chica italiana. O sea que no es un, un libro griego de obras griegas, nada que ver. No es bien un retelling, porque es, o sea, se basa... Bueno, sí, es eh, como la la, una autobiografía de Elena de Esparta porque está todo escrito en primera, peso, en primera persona. ¿Malo, malo? Malo, malo. Me, me sabe mal, pero es que, no sé, me... Lo vi en la librería y estaba nuevo porque esto lo imprimieron ahora. O sea, llegó a librerías y llegué y lo agarré. Y me imagino que te gustó la tapa también y todo eso. Sí, mira, se parece, es así metalizada, me daba como vibes de Circe y de la canción de Aquiles. Sí, por eso digo, parecida a la canción de Aquiles, ¿no? Pero no tan lindo, pero con ese estilo. Y fue, fue una decepción, fue una decepción muy grande. Me, o sea, Elena, está todo gran, escrito en primera persona y Elena es el personaje más odioso y egoísta y que dice que quiere hacer mucho una cenada repetitiva. No funcionó. Si, digo, si no funciona no te pregunto ni por la trama ni por nada. Me imagino que la trama es la trama clásica de Elena de Esparta. Es la vida de Elena, bueno, no la vida, es, se centra más en... Desde que la secuestran, te cuenta un poco de la infancia, pero es más que nada todo lo que le pasa durante el cau cautiverio, durante la guerra de Troya. ¿Y, y por qué entonces, o sea, para, por qué existe el libro si tenemos las obras clásicas que cuentan la historia? ¿Qué, qué tiene de nuevo o qué pretende eh, la autora? El objetivo era como reivindicar la figura de Elena y darle como un, un, todo un mensaje feminista de que Elena eh, quería ser mucho y quería empoderar a Elena, pero no salió. Ok, o sea que me, se quiso subir al tren del feminismo con una historia clásica. Quería como reivindicar la figura de Elena y como decir, no, mira, era más que un cuerpo lindo. Pero claro, creé un personaje tan odioso que no, no sentí empatía por ella. Quiero ver un, un cachito a la autora porque desconozco completamente. ¿Me repetís el nombre? Eh, sí, Loreta Minute, Minuti, con doble L. Ok, acá la tenemos. Da la impresión de ser una chica muy jovencita. Puede ser, no la investigué, la verdad. Sí, sí, es del 95. Ah, es nada. Muy jovencita. Su primera y aplaudida novela, Elena de Esparta, es una versión contemporánea de la Ilíada narrada a través de la voz de una fascinante Elena, dice el diario El Mundo de España. Pero entiendo ¿eh? por dónde va, me parece que es, sí, que es un intento de llevar una historia clásica a la contemporaneidad millennial. Bueno, ponerle un puntaje, a, por lo menos al intento de lectura de Elena de Esparta, de la jovencísima italiana Loretta Minuté. Y le voy a poner un 4. Muy pocas veces le pusiste un 4 a algo que no te haya recomendado yo. <risa> bueno. <risa> Porque eras muy afecta a ponerle cuatro a cosas que yo te recomendaba en la primera temporada de este programa. Creo que a dos cosas le puse un cuatro y ya está ahí. Muy poquitas cosas. Además que tiene otra cosa, que, que son cien, casi 200 páginas y es un capítulo entero. O sea, no tiene ningún tipo de división. Eh, el lector siempre quiere como terminar el, el capítulo, hacer un parón, hacer algo más. Y esto no te daba. No te da la, no te da la oportunidad de esos espacios para hacer otra cosa y después volver. Horrible. A mí me encantan los libros que tienen... Capítulos de... Claro, que vos decís, bueno, me voy, hago otra cosa, vuelvo. Y cuando volvés, estás empezando por un lugar. No estás a la mitad de un párrafo largo. Me encanta eso. Es genial. Esto no tiene nada de eso. No tiene ni una división, ni una parte 1, parte 2, nada. Pasemos entonces a lo siguiente, así rápidamente. ¿No sabes la exigencia que siento de, no, pará, solo leí tres libros esta semana, tengo que traer más, tengo que hacer no. más? No, 
No, tranqui. Sí. Pero quiero decir, si un día no podés y hacemos un Zoom de libro de 10 minutos, está todo bien. O sea, no, no, tampoco tenés que enloquecerte. Pero bueno, ¿qué más tenés? Una trilogía. <risa> ¡Qué hija de puta! ¿Cómo puede ser que leas eso? Son tres ladrillos, te haces una habitación con esos tres y cemento. Está todo en inglés, además. Si no tengo ni idea cómo se llaman en español, creo que no están traducidos. Tampoco hace falta, también te lo digo. Bueno, los libros tienen su nombre, pero lo, toda la saga se llama All for the Game, que es todo por el juego, porque toda se centra en un deporte inventado por la autora que se llama Exi, que es como un lacrosse, pero más violento. Ok. Y bueno, es, es, muy, es muy juvenil, es muy que en dos años no podría leerlo. Para, ¿Vos sos consciente de que en dos años ya no podés leerlo, entonces te apurás para poder leerlo? Pero es muy lindo. <risa> ¿Sos consciente de que estás en la frontera ya? De que en un rato cumplís 18 y después ya no vas a poder leer esas cosas. Silencio, eso no se dice. Tabú. Pero me encanta que, te, que seas consciente de eso, es buenísimo. Como que vas corriendo a hacer todas las cosas mal. Hombre, todo lo que en, al, de más de 18 se ve mal. Bueno, perdón, te interrumpí. Contame la historia. Ok. Eh, te, bueno, te cuento el, la, el primer libro, después es la continuación de la historia. Pero es la historia de un chico que se llama Neil Justin, que tiene unos padres un poco complicados. El padre básicamente es como un asesino en serie, raro, eh, pero como sicario, o sea, que va contratado por la mafia japonesa. O sea que no es un, un tipo con problemas mentales, sino que hace dinero de esa manera. Claro, sí. Eh, bueno, es como Dexter, o sea, tiene problemas mentales, pero saca lucro de eso. El tema, que eh, la mamá un día pone en problemas a Neil, al chico cuando tenía 10 años, y la mamá dice no, y se lo lleva, se roba 5 millones de dólares, y sale corriendo y se escapa. Empiezan a cambiar el nombre, a vivir en distintas ciudades, hasta que un día la mamá se muere por circunstancias X en un viaje de carretera, y Neil a sus 17 años se queda solo. Empieza a vivir vagabundo, y un día está en un instituto, ta, 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 y un ojeador de estos de deporte le dice, ¿querés una beca para estudiar acá? Y él como que sabe que no tiene que hacerlo porque lo pueden descubrir y si lo descubren lo mandan con el papá y el papá lo mata. Pero dice, bueno, me siento suicida hoy y se va. Y se hace famoso. Pero se hace re famoso. Pero lo que no saben es que él se une a un equipo así de liga baja, no muy bueno, pero el equipo más de esto es una tapadera para la mafia japonesa para la que trabajaba el padre. Entonces se tienen que enfrentar a un drama. Buenísimo, me encanta, me gusta. Ahora, si son tres... El chico empieza con 17, pero después me imagino que irá creciendo. Pasan ocho meses en los tres. No te lo puedo creer. Sabes que las tapas no están mal? No son esas no. tapas espantosas de tus libros juveniles. No las compro si tienen tapas espantosas. Por eso leo en PDF. La semana pasada te viniste con, con uno de la misma autora que Los Siete Maridos, que tenía una tapa tremendamente horrible. Respetada y sí, sí, lo sé. Lo sé. Pero estos tres no tienen tapa fe, tienen una tapa que incluso parece hasta vintage. El, 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 la, ¿La tercera tapa es la del deporte este? Eh, todas son. Esto es el logo del equipo al que se une, esto es el logo del equipo contrario de la mafia japonesa y estos son los palos de Exi, que es como el lacros raro. ¿Sabes qué me acordé? De, no tiene nada que ver ni con serie, ni con libros, ni con nada, pero la historia de un, de un ajedrecista polaco que a los, creo que a los 15 años escapó de Polonia por la Segunda Guerra Mundial, se separó de su madre, se subió a un barco, se fue a Argentina, chico jovencito que jugaba muy bien al ajedrez. Y se dio cuenta en un momento de que no había manera de contactar con su mamá, ninguna manera de contactar con su madre, y tomó la decisión de ser campeón mundial de ajedrez para que su madre lo reconociera por los diarios. O sea, que la única manera. Y empezó a obsesionarse de verdad, con el ajedrez, hasta que llegó a ser campeón del mundo, salió en los diarios de Polonia y volvió a ver a su mamá. Es una historia verdadera de un ajedrecista argentino que se llama Miguel Nachdorf, que ya murió, que es el mayor ajedrecista de Argentina, que fue ajedrecista solamente por eso, no por, no por una voluntad de, deportiva, sino para reencontrarse con su mamá. Me hizo acordar a eso de que en realidad es todo lo contrario, el chico se hace famoso a pesar de que serlo le resultaría muy peligroso por, para, por el reencuentro con su padre que, que pretende que no sea así. Pero me hizo acordar a eso. No es ni libro ni nada, es una historia re linda y verdadera. Hacer un libro. Debe haber libros, ¿sabes que sí? Seguro que hay un libro sobre ese tema, bueno, pero nunca lo leí. ¿Qué puntaje le ponemos a la trilogía de tapa sensata, aunque adentro tenga una historia juvenil? Ey, no, aunque no. ¿Qué tiene adentro una historia juvenil? Ok, lo que tiene es que empieza muy mal y termina muy bien. Entonces, esto tiene un 5, 6, el primero. Un 6. 7. Y este tiene un 8. Entonces. Quedan 7. Tiene un 7. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la saga? Eh, todo por el juego. All for the game. 
No sé si está traducida, no tengo idea. Bueno, ya lo buscaré después. Ah, sí, tiene una cosa... Bueno, eso le tenía que bajar la calificación. Está escrita muy mal, muy mal, terriblemente mal. ¿Vos ya estás en condiciones, al hacer una lectura en inglés, de descubrir que algo está mal escrito? No, es que no está mal escrito, a, como para decir, no es... A nivel gramatical. Claro, es que no se entiende. Ah, ok. Hay veces en que literalmente no sabes qué personaje está hablando, o te hace cosas como, eh, cuando un personaje sigue hablando, sabes que vos pones el guión, lo que sea que diga, un dijo, sonrió, gruñó, ta, 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 y sigue hablando. Bueno, él ya le ponía un punto aparte. Entonces no sabía si seguía hablando o si era el otro respondiendo. Un desastre. Bueno, eso, eso es un problema del, del editor más que del autor en general. Pero sí, es un problema cuando pasa eso. Y, sí, pero no creo que tenga una escritura así muy rica. Es una chica, ¿no? Se llama Nora algo. Nora Sakavik. Nora Sakavik. ¿Es norteamericana? ¿Inglesa? ¿Sabemos? Creo que es norteamericana. Ok. Y, y bueno, avisale que tiene un 7 en su global, en la trilogía. 6, 7 y 8. Es decir, que empezó mal y terminó bien, digamos. El primer libro lo vi... Por, porque, tenía, porque tenía todo el TikTok lleno de esto y quería saber qué pasaba. Pero terminó bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué más tenés? ¿Qué cosa tenés para elevar el Zoom de libros de esta semana? ¡Ay! Me tenía que haber puesto la remera de Julito. No lo terminé, pero son cuentos. Son cuentos. No, no, no existe un terminé, no terminé cuando son cuentos. Me interesa un montón saber cuáles leíste. Ok, leí. Espérate, vamos a hacer una cosa. Me decís los que leíste, los puntuás y después hablamos un poco de, la, de, de, de lo que leíste. Ok. Eh, casa tomada, un 8. Bien. Lejana, durante todo el... Porque son así un poco más largo. Durante todo el relato un 6, pero con el final subí al 7. Sí, muy bien, muy bien. Continuidad de los parques, dura página y media y le puse un 8 solo porque me gusta la estructura del relato. Cíclica, la vueltita. La sí. historia de donde es increíble y me quedé como... Uh. Los venenos, un 4, me aburrió un montón. Ok. Eh, la noche boca arriba, durante... Es que lo que pasa es que no me interesaba mucho el tema de los aztecas, pero con el plot twist fue... me quedé así. Exactamente lo mismo me pasa con ese cuento. O sea, me empieza a interesar cuando cambia. Exacto, cuando tiene cuando te vuela la cabeza, pero justo al final. Es el... cuando llega la parte del motociclista. Claro. Uy, me acuerdo, es, yo leí ese libro, te juro por Dios, por última vez a tu edad, ¿eh? esos cuentos, pero me los, me los acuerdo algunos. Lejana, por ejemplo, me lo vas a tener que refrescar después, pero seguí, a ver qué más. Eh, bueno, La noche boca arriba, es que el plot twist me dejó muy guau, entonces le pongo un 7, pero me aburrió un poco todo. La parte azteca. Exacto. Instrucciones para llorar, me dejó muy relevante. Es, esas cosas experimentales que dijiste que, bueno... Exacto, son más, son más chistecitos que cuentos. Exacto, no creo que sea muy para calificar. Instrucciones para dar cuerda a un reloj, me encantó mucho. No sé por qué dura media página, pero me gustó mucho cómo está escrito. Y le puse noche. Perfecto. ¿No leíste la salud de los enfermos todavía? Voy en orden, te juro que estoy siguiendo el índice. Contame Lejana. Ok, Lejana es una chica que se llama Lina. Está escrita toda en primera persona en diario personal, ¿no? Sí, es, es la chica que, que sabe que tiene... ¿Una idéntica en Checoslovaquia o algo así? En Budapest. En Budapest, claro. Budapest. Esa es. Ah, es lindísimo ese cuento. Es muy lindo. El final. Se cruzan un... en un puente. No se cruzan, se encuentran, se abrazan. ¿Y, ¿Y? Y después de 30 páginas leyendo como a Lina, primero le cae mal a esta chica, después se da cuenta que le está pasando muy mal, empieza a sentir mucha empatía por ella, se casa, va a Budapest, la busca, cuando se encuentran, abracito y adiós, y se va. Y la deja en su miseria. Y es como 30 páginas leyendo como, como toda una evolución en su relación sin hablar. Y me decís que vas, le das un abrazo y te vas. No, la rabia que sentí. Encima, al final, eh, el narrador cambia, deja de ser en primera persona y se pone en tercera. Es muy Cortázar eso. Es, es muy, Viste que experimenta mucho en, con su forma de escribir y todo eso. Ay, qué lindo cuento, lejana, me encanta, me encanta. Sí, a mí también me gustó, es lo que más me gustó. Bueno, esos son los que leí. Bueno, y, y así en conjunto, por lo que leíste hasta ahora, ¿cómo lo sentiste al libro? Me gustan las descripciones. Me, me di cuenta que no es para nada de, de diálogo. O sea, que le gusta mucho como eh, dibujarte una escena. Claro. Me, bueno, eso porque lo estudié en literatura en clase. Entonces, como el tema del realismo mágico, me, como, no sé, le tengo cariño a todo ese género. No sé cómo le puedes decir. Es un género o una época. Más que nada es una época de la literatura en español que se dio más en América que en España en los 60, los 70 y los 80 
en donde Cortázar, García Márquez, eh, Lezama Lima, Vargas Llosa fueron como los papás de una literatura un toquecito fantástica. O sea, no muy... Pero tiene como puntos que decís, esto no puede pasar, pero se entiende. Claro, claro. Y es muy divertido. Bueno, a mí siempre me divirtió mucho ese, ese jueguito. Igual puntualo. Yo lo terminé, no sé. Bueno, listo, no lo punto es. No lo punto es. Pero, pero, hasta ahora tiene un siete y medio. Ok, buenísimo. Igual, de todas formas, no es un libro de Cortázar. No, es una... Claro, es una antología que alguien hizo de un montón de, de, de cuentos que están en tres o cuatro libros, en, en todos los Fuegos del Fuego, Bestiario, El Perseguidor. Ahí creo que hay cuentos de un montón de libros. Pero bueno, estaríamos puntuando tu inicio al, a la literatura de relato breve de mi amiguito Julio Cortázar. Muy bien, siete y medio, yo me pongo muy contento. Bueno, ¿y con qué cerramos? Y cerramos con el libro. Ese es el libro que me metió en un bloqueo lector porque me agarró el cerebro, lo estrujó, lo giró, lo machacó, lo puso en una licuadora y lo tiró a los perros. Espérate, ¿es un libro que te metió en el bloqueo, en el bloqueo lector o que te sacó del bloqueo lector? Me metió en el bloqueo lector. ¿Después de leer eso no pudiste seguir con nada? ¿Eso querés decir? Después, no, después me tuvo que ir con algo mucho más ligero y relevante. <risa> Dice que ir con un postre cremoso. De fondo, claro. Exacto. Bueno, a ver qué es. Y es, es chiquitito, es chiquitito y asesino. De Mian, de Germán Gess. Ay, boluda, claro, obvio. Este hombre me pula la cabeza. Claro, más bien, yo no, no sabía que estabas leyendo eso. Yo te hubiera, te hubiera prevenido, te hubiera dicho ojo con eso. No, no, pero me, me reventó. O sea, fue una tarde muy intensa la que leí ese libro. Que a mí me pasaba lo mismo con Germán Gess, sobre todo con los chiquititos. Que no podés parar, lo tenés que leer... Hasta que se termine el libro, no importa lo que esté pasando. Es como, sí, Dios, es increíble. Y es chiquito y no, no dura nada. Es cortísimo, pero a la vez tiene tantas ideas y tantas cosas adentro que no te da el cerebro. ¿Viste lo, lo raro que es cuando terminás de leer un libro de estas características que decís, pero tiene 125 páginas, ¿cómo pasó todo eso? Pasa con Barico a veces también eso. Que decís, hijo de puta, hijo de puta, qué manera de... Es verdad, en Maús me pasó que sentía que tenía la cabeza llena de religión y tiene 130 páginas el libro. Contá un poquito de Demian, para el que no leyó nunca Demian, ¿de qué se trata? Demian trata de un chico que se llama Sinclair, que o sea, al principio del libro tiene 10 años y pasan los años a través del libro. Y es como que al principio del libro tiene su cabeza estructurada de una forma muy blanco o negro, sobre todo el mundo, cree que hay un mundo bueno y un mundo malo. Y de golpe aparece un chico en su escuela, que se llama Mac Demian, que le empieza a hablar y empieza a revolverle todas las ideas. Y al lector también se la revuelve. Y entraba en como una amistad así muy intermitente, porque el libro sigue siempre a Sinclair. Y Sinclair, aunque no hable durante años con Demian, siempre piensa en Demian. Parece la voz de su conciencia. de Demian no para. O sea, no se da cuenta y está recordando algo que le dijo Demian. Cree que vio a Demian. Busca a la gente a Demian. Porque Sinclair es como muy dependiente. Necesita, necesita depender de algo. O de alguien. De alguien, en realidad. Y Demian es perfecto, porque es como su dios en un momento. Claro. Pero es alucinante cómo te gira las reglas de la, mora de la moralidad y te empieza a meter ideas raras. No sé, me, en un momento en, en mi cabeza se empezó a justificar el asesinato. Y de me asusté. Y dije, para, alucinante. ¿Tiene, ¿Encontraste una, eh, una relación o un parecido con este libro que se llama, eh, que me lo recomendaste vos? Aristóteles y Dante. No, esto es mucho más oscuro. La amistad de Aristóteles y Dante es... Eh, Igualitaria. Ninguno tiene poder sobre el otro. Bueno, ambos tienen poder sobre el otro. Esa es como la clave. Acá Demian tiene, o sea, tiene en la palma de su mano Sinclair. Sinclair no puede hacer nada que no apruebe Demian. Es casi hasta tóxico en un punto. Tuviste un, un, un recontra buen encuentro con Germán Hess, con, con Sidarta primero y con Demian ahora. Yo no sé si ya sabes con qué vas a seguir. Sí, no te sé decir el título, pero lo vi mil veces y sé que va a ser el siguiente. Dame un segundo. A ver si es el mismo que te quiero recomendar yo. El Lobo Estepario. Ese, exactamente. Tenés que seguir por El Lobo Estepario, que no es un libro chiquito como Sidarta y como Demian, que ya pasa... No me importa. A otro nivel, pero es maravilloso. Yo creo que te parte la cabeza distinto, de otra manera. Es más adulto, no es de personajes adolescentes. Tiene como un patrón. ¿Viste? No, es alucinante. Y además escribe muy simple. Exacto, te explico lo complejo. Com y, y con mucha sabiduría. Es, es lindísimo, Germán Gess. Es un buen camino, me parece que es un buen guía para pasar de la adolescencia a la madurez. Te lleva por, por lugares serenos para nada ansiosos, te hace hacerte preguntas raras. 
a hacer autorreflexión y reflexión de toda tu vida. Entonces, finalmente empezamos con un libro que tenía un 4, seguimos con un libro que tenía un 7 de promedio, o, no, otro 7 y medio, y ahora vamos a hacer el final con el pequeñísimo libro de Mian del alemán Hermann Hess. Iba a tener un 10... Pero al final, no voy a decir qué pasa al final, obviamente, pero se pone tu rubio y me asustó un poco. Entonces le voy a poner un 9 y medio, porque el final fue muy raro. Igual raro un para 9 más. y medio es una barbaridad. No, es alucinante el libro, es genial. Pero ese final le saca. Perfecto. ¿Sabés que sí vamos a terminar este Zoom de libro con, con lo que nos pasó con la salud de los enfermos, ¿no? Porque es gracioso. No, lo siento. Eso. no va a ser Vamos eso. a poner ahora ese pedacito. <risa> Lástima que no leíste la salud de los enfermos, que a mí me parece que es el que más te podría gustar de todos. Pero bueno, ya lo vas a leer. Sí, voy a leerlo. Eh, eh, igual habías leído algo ya, sin darte cuenta. Me, me contaste que en la escuela habías leído algo, ¿no? Ah, sí, el de la abuela. De la abuela muerta. Esa es la salud de los enfermos. Ah, sí, 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 lo, ay, pará, lo hablamos. Hablamos la pasado. semana pasada de esto. Ah, bueno, yo tengo un Alzheimer. Yo también, entonces. Igual voy a cortar todo esto porque quedamos como dos boludos. Que la... Pará, no, lo, lo daba por obvio. <risa> ¿Que lo iba a cortar? Obviamente. Zoom de libros es lo que hablan una hija de 17 que lee mucho y vive en Barcelona y un padre que vive en Buenos Aires y lee cada vez menos. 